കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു നമോർത്ത വിഷയം സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം ഒരു ന്യായവിധി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ ഫലം ഇതിലാണ് വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തിനും ന്യായവിധിക്കും വിധേയരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവനീതിയുടെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആമുഖമായി ഓർക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാരാംശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ദൈവ നീതിമാനാണ് ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് ദുഷ്ടനെയും നീതിമാനെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും അതാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധി വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തെയും ആളുകൾക്ക് ന്യായവിധിയുണ്ട് നമ്മൾ യുഗങ്ങളിലെ ക്രമം പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി യുഗം മുതൽ ഇങ്ങ് നമ്മുടെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച വരെയുള്ള കാലയളവിലുള്ള സകല വ്യക്തികൾക്കും കർത്താവ് ഒരു ന്യായവിധി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥലമാണ് എന്ന് തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം സഭ ഒഴികെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ന്യായാസനം അതായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ നമ്മളെ വാക്യം കണ്ടു അവിശ്വാസികൾക്കായിട്ട് അതായത് ആദാം മുതൽ അവസാന മനുഷ്യൻ വരെ സകല അവിശ്വാസികൾക്കുമായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട ന്യായസനമാണ് വെള്ളസിംഹാസനം ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം നാം ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന് കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ കീയാണ് ആ കീ കൊണ്ട് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എത്രമാത്രം വിശാലമാണെന്നും എത്ര ഗൗരവമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ രണ്ട് പ്രധാന വാക്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദേശപരമായി പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം രണ്ട് കുരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ഉപദേശം ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെയോ രണ്ട് വാക്യത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ നമ്മൾ ക്രമമായി ക്രമീകൃതമായി ആ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ യശയപ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുക യശയപ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായി നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നാം സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ മാത്രം മുൻകണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിച്ച് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം പ്രേരണയിൽ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏഷ്യാപ്രവചനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് യഹോബയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുക ആ വിഷയത്തോട് ചേർത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ദിവസം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ക്രമമായി വായിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ പുതിയനിമ സഭയ്ക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമമാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രവൃത്തിയെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ ആ വിഷയം വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു പഠനമാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ഞാൻ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ റോമാ ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബൈബിളിലെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിഷയം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നാം ഓർത്തതുപോലെ ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് ദൈവം നീതിമാനാണെന്നും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനാണും ആണ് എന്നുമുള്ള വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലും
ഗസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഭീമ ഭീമ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭീമയിൽ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്തുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ സംസ്കാര പ്രകാരം നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വിഷയം ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരമോ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയോ അല്ല ദൈവവചനത്തിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഭീമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരിപ്പിടം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രയും നാം മനസ്സിലാക്കുക ഭീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം അതെന്തിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഭീമ എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ റെഫറൻസസ് പറയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഭീമ എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യവും ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം അത് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭദ്രാസനം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലിരിക്കണം ഭീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ പ്രകാരം അവാർഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേദിയാണ് ഇരിപ്പിടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിനാണ് ഭീമ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു പത്ത് പ്രാവശ്യവും ക്രിസ് ന്യായാസനം എന്നാണ് ഈ വാക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ന്യായ വിസ്താരത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ആ വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം വാക്യം മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പിന്നീട് സാവകാശം വായിച്ചാൽ മതി മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവിടെ പീലാ തോസ് യേശു കർത്താവിനെ വിസ്തരിക്കുവാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിനാണ് ന്യായാസനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് പീലാ തോസ് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പീലാ തോസിൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ആളെ അയക്കുന്നു ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ ഭീമാറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭീമ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം പീലാത്തോസ് കർത്താവിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാനിരിക്കുകയല്ല കർത്താവിനെ വിസ്തരിക്കുവാനായിട്ട് ന്യായവിസ്താരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പീലാത്തോസ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ന്യായാസനം എന്ന് തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെയും നമ്മൾ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പീലാത്തോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ആ വിഷയം വായിക്കുന്നത് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നും അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നും വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ഭീമ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി പീലാത്തോസ് ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തെയാണ് അവിടെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയല്ല അവിടെ ന്യായവിസ്താരം നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ താഴ്ത്തു അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിഷയം വ്യക്തമാകും ഇനി നമ്മൾ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഹേരോദാവ് രാജവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭദ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്നു അവിടെ മാത്രം ഭീമാറ്റോസ് എന്ന വാക്കിനെ ഭദ്രാസനം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം അവിടെ ന്യായവിധിയല്ല അത് ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ സിംഹാസനമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഹേരോദാവ് ആ വിഷയം ആ സന്ദർശനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം അവിടെ നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭദ്രാസനം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് അതിനോട് ചേർത്ത വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഇരിപ്പിടവും ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി ഹേരോദാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സീറ്റാണ് ഇനി അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പൗലോസിനെ ഗല്ലിയോവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു യഹൂദന്മാർ ഒരുമിനപ്പെട്ട് ആണ് പൗലോസിനെ അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് പൗലോസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ട്രോഫിയൊന്നും കൊടുക്കാനല്ല നല്ല അടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ
അവിടെയാണ് ഈ ന്യായ വിസ്താരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയം വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫെസ്റ്റോസിൻ്റെ മുമ്പാകെ പൗലോസിനെതിരെ യഹൂദന്മാർ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് ആ വിഷയം പറയുന്നത് ഫെസ്റ്റോസിൻ്റെ മുമ്പാകെ പൗലോസിനെതിരെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു ആറാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു ന്യായാസനത്തിലിരുന്ന് പൗലോസിനെ വരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അന്യായത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്താരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസിനെ ഈ ന്യായാസനത്തിൽ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യപ്രകാരവും ന്യായ വിസ്താരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭീമ എന്ന വാക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അതേ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൈസരുടെ ന്യായാസനം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെയും വിസ്താരം നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടാണ് നാം ആ വിഷയം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം മതിയ ഒമ്പതാം വാക്യം ഇനി പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫെലിക്സ് ന്യായാസനത്തിലിരുന്നു പുരുഷനെ അവ കൊണ്ടുവന്നു വാദികൾ അവൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നു കുറ്റം ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ന്യായാസനത്തിൽ വാദികളുണ്ട് പ്രതിയുണ്ട് കുറ്റം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതിയാണ് ഈ ന്യായാസനം അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലഭാഷയിലെ വാക്കായിരിക്കുന്ന ഭീമ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും അവിടെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ന്യായവിസ്താരം കഴിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിഷയം നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇനി രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും രണ്ട് കുരിയൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തും അത് നമ്മുടെ കീ വേഴ്സാണ് അവിടെയാണ് ഈ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ആ ന്യായാസനം ഒന്ന് തുറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കീ വേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കുരിയത്തിൽ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം രക്ഷിതഗണത്തിന് കർത്താവ് ഒരു ന്യായ വിസ്താരം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പഴയ നിയമഭക്തന്മാർക്കും പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കും അവിശ്വാസികൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതഗണത്തിനും അതായത് പഴയ നിയമകാലത്തുള്ള രക്ഷിതഗണത്തിനും പുതിയ നിയമകാലത്തുള്ള രക്ഷിതഗണത്തിനും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒരു ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഈ വിഷയം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ന്യായ വിസ്താരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ട് കുരിയന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം രണ്ട് കുരിയന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ വിഷയം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ഓൾ അപ്പിയർ ബിഫോർ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടതി ഭാഷ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടണം വെളിപ്പെടുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ ഹാജരാകണം നമ്മുടെ കോടതി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം എന്തിനു വേണ്ടി അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം നല്ലതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും തീയതിന് പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെടുകയുമല്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് നല്ലതിനും തീയതിനും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അപ്പിയറാകണം അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടണം പതിനാലിൻ്റെ പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തോടെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്ത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കടന്നു പോകാം റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ സഹോദരനെ വിധിക്കുന്നത് എന്ത് അല്ല നീ സഹോദരനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് എന്ത് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്
വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ റോമലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് ന്യായാസനത്തിൽ മുമ്പാകെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വാക്ക് ഉപയോഗം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉരിന്ത് അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനമാണ് റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒറ്റ വാക്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ക്രിസ്തു അഭിഷിക്തനാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വ പ്രക അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് എന്നും സിമ്പതിയുള്ള കർത്താവ് എന്നാൽ കർത്താവ് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ താൻ സാക്ഷാലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധി നടത്തുന്ന ദൈവവുമായിട്ടാണ് താൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ചെന്ന് കസവരൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കാൻ നല്ല അതിൻ്റെ ആശയം വരി വരിയായി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ നിർത്തും വരി വരിയായി നിർത്തിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നേ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അവസാന ഭവന പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വായിക്കുകയാണ് ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കും കണക്ക് ചോദിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആ വിഷയമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിനും ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം നാവും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വിശ്വാസികളുടെ മുട്ടു മടങ്ങുന്ന കാലയളവാണ് ഈ സഭ ഇന്ന് മടങ്ങാത്തവരുടെ ഒക്കെ അന്ന് മടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മടക്കും എന്താ മടങ്ങാൻ കാരണം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മടങ്ങുകയല്ല മുട്ട് വിറയ്ക്കും സാധനം മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നേരെ നിൽക്കാൻ ത്രാണില്ല അത് ഭയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ രക്ഷിതഗണം കടന്നു ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സന്തോഷമാണ് എല്ലാം സൗഭാഗ്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ സ്വർഗീയ സന്തോഷത്തെ മാത്രം കണ്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തെ മാത്രം കണ്ട് താന്തോന്നിയായി ജീവിച്ച വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്ന് മുമ്പിൽ പോയ ഓരോരുത്തരും വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുട്ടിൻ്റെ ബലമാടും അവർ അവിടെ മുട്ടുകുത്തും ഭക്തന്മാരായ അനേകരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പൗലോസൊക്കെ ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസോലുമാർ മുന്നേ പോകും അവരെ പുറകെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ ഓരോരുത്തർ വരിവരിയായി കടന്നു വരും ആരെയും ഒഴിവാക്കത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ അവർ കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് ഈ കണക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നതും പൊതുവേദിയിലായതുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ പോയവന് കിട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ പുറകെ ചെല്ലുന്നവന് മുട്ട് തന്നെ ആടും അവൻ തനിയെ മുട്ടുകൊത്തും ഇന്ന് ദൈവസന്ധയിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വവും കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധിയും കാണുമ്പോൾ തനിയെ മുട്ടുമടക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പസനെ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം പത്രോസാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കണം ഈ കാഴ്ച പൗലോസ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർത്തതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിനോട് കൂടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഭാഗ്യകരമായ ഒരു പദവിയാണ് എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് പല പടികളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മളെ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടത്തിയാണ് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷകളും ശോധനകളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നു അതിനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശോധന എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർത്തതുപോലെ ബാലശിക്ഷ നൽകുന്നു ഈ ബാലശിക്ഷ കൊണ്ടും ഈ ശിക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും പരിശോധനകൾ കൊണ്ടും ആ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച വിശുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണം ഉയരാത്ത വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ മുമ്പ് വ്യക്തമായി നിർത്തിയൊന്ന് പരിശോധന ചെയ്ത് ഒരാത്യന്തിക ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ഇതിനെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് ശിക്ഷാവിധി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടമിനേഷൻ എന
അത് മനസ്സിലാകാതെ ഓ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റുപറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു ആ ഇനി നേരെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയും ആകാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന വിശ്വാസിയെ കർത്താവ് വൃതപ്പെടത്തില്ല കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയമത ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ജഡികൻ ആത്മീകം എന്നുള്ള വിഷയത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വിഷയം നമ്മൾ പിന്നാലെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഷയം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും കർത്താവ് ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമത എന്നാൽ കർത്താവ് പറയും ഇപ്പോൾ അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് ഈ ന്യായാസ്ഥന ന്യായാസനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആകെയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് പുകഴ്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രാകൃതനുണ്ട് ആത്മീകനുണ്ട് ജഡീകനുണ്ട് ദൈവസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വിഷയം വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളെ പോലും കർത്താവ് രേഖപ്പെടുത്തി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്താ ആലോചനകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്താഗതികളും മനോഭാവങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടാവും അവിടെ ഓരോരുത്തന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുടുംബമായിട്ടല്ല അപ്പൻ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല സഭ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല വേർപാട് സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് ആകാൽ കർത്താവ് വരുവോളം മുന്നമേ ഒന്നും സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു ആ വിഷയം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിധിക്കരുതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്തമേശുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോഴും മറ്റവനെ വിധിക്കാനല്ല കർത്താവിന് തന്യു തന്നെത്താൻ വിധിക്കണം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെത്താൻ വിധിക്കേണ്ട ആവശ്യകത തന്നെത്താൻ വിധിക്കുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ കുറവ് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവനെ വിധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീതിമാനമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാം തന്നെത്താൻ വിധിക്കണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് നിന്നെ വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന് മുമ്പേ അതുകൊണ്ട് വിധിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ കർത്താവ് പരസ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും ആ രംഗം ഇന്ന് നമ്മളൊരു സഹോദരനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഒരു സഹോദരനെ സഭയിൽ ഒതുക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ ആത്മീയമായി വളർച്ച തടയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സഹോദരനെ വിധിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ തൻ്റെ മേൽ ആരോപിച്ച് തന്നെ ഒതുക്കിക്കളയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം ആ സഹോദരൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാതാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ആ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാസ്ഥാപനമായിരുന്നു ഈ വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തും ഇന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂപ്പന്മാരല്ലേ സഭ സുവിശേഷന്മാരല്ലേ സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപരിച്ച വിഷയം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് പരസ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സമയത്തിന് മുമ്പേ ആവശ്യമില്ലാതെ വിധിക്കാൻ പോകാതെ തന്നെത്താൻ വിധിക്കണം ഈ സഭാപരിപാലനം എന്നുള്ള വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ
അറുന്നൂറ്ററുപത്താറ് മുദ്ര വരും അവരെ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വിട്ടു സഭയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നേരെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിലോട്ട് വിട്ടു എന്നാൽ സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന വിഷയം ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മേഘങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവിടെ കാരണം എന്താ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തൻ്റെ കാന്തിയായിരിക്കുന്ന സഭയെ നിർമ്മല കന്യകയായി അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കുരന്തിയ ലേഖനത്തിലും ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതൊരു ശിക്ഷയെന്നോ ശിക്ഷ ഉണ്ട് അതിലൂടെ എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ബാലശിക്ഷയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിലെയും ഈ ന്യായവിധിയുടെ ലക്ഷ്യം ശുദ്ധീകരണമാണ് എന്നാൽ അത് അത്ര സുഖകരമായ ഒരു ന്യായവിധിയല്ല ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖകരമല്ല എന്ന ആശയം അതങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം പൗ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പീലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോഴും പീലാത്തോ നമ്മുടെ പൗലോസ് റോമൻ ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോഴും പലരുടെ മുമ്പിൽ പോയി താൻ നിന്നു നിന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നില്ല തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യഹുദമാർ തനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് തന്നെ കൊലയ്ക്ക് പോലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ മുമ്പാകെ താൻ നിൽക്കുകയാണ് അത്ര ഭയത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പൗലോസ് വളരെ ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ന്യായാസനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല സന്തോഷം ഒരു വശത്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ന്യായവിധിയുടെ ശരിയായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കടത്തിവിടും അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ന്യായവിധി കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ഏറ്റെടുത്തു ക്രൂശിന്മേൽ കിടന്ന് ആ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുകൾ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആ ക്രൂശിൻ്റെ പീഡ പീഡനമുള്ള ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സിൽ നിന്ന് അവസാനം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീനെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് അലറിക്കരയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ശബ്ദവും നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആരാധനയ്ക്ക് കേട്ട് പ്രസംഗിച്ച് അങ്ങ് വിട്ടു എന്നാൽ കർത്താവ് ആ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് എന്നെയും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് എന്നുള്ള വിഷയം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ഭയഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അത് നമ്മുടെ കോടതിയിലും ഒക്കെ അറിയാം ഒരു കോടതിക്കൊരു പ്രമാണം ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു നിയമമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുചെല്ലപ്പെടും ഇന്ന് കോടതി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ കുറച്ച് കാശും കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് പോരാ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾക്ക് പറയാം കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനമാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനമാണ് ക്രിസ്തു അവിടെ സാക്ഷാൽ തനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുതയും വിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഈ ദയ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാ കൃപാസനത്തിലാ അല്ലേ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ വരുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസനത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുക അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൃപാസനത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി തന്നു ഈ കൃപാസനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അനുസരണക്കേടും ലംഘനവും എല്ലാം മൂടി വെച്ചിട്ട് മേളാണ് കൃപാസനം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപങ്ങളെയും ലംഘനങ്ങളെയും മറയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് കൃപാസനം ഇന്ന് നമുക്ക് കൃപാസനത്തിന് അടുക്കിലേക്കാണ് പോക്ക് അതും ഒരു കൃപാസനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടമാണ് അവിടെ കൃപയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നാം നിൽക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് അവിടെ ഒരു ദയയും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച റോമാലേഖനം അഞ്ച് പതിനാലിൻ്റെ പത്തും രണ്ട് കൊരിയൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യാതൊരു ദയയും ഇല്ലാത്ത ന്യായവിധിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളോട് കർത്താവ് കാണിച്ച ദയയും മനസ്സലിവും അല്ലേ പൗല സപ്പോസ് അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ദയയും മനസ്സലിവും ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ആ മനസ്സലിവും ദയയും എന്ത്
ആ വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് തിമത്യോസ് നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്കു നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ കർത്താവ് തരുന്ന കിരീടങ്ങളെയും പ്രതിഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ ഏത് ദിവസത്തിൽ പ്രതിഫലം തരുന്ന ദിവസത്തിൽ ഈ പ്രതിഫലം തരുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അവിടെ കർത്താവ് ന്യായാധിപതിയായിട്ട് കർത്താവ് ജഡ്ജായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരെ രണ്ട് കുര്യൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും അവിടെ വിധിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പ്രതികളായിട്ട് നമ്മളവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കൂട്ടിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നമ്മളെ കയറി നമ്മൾ പ്രതികളായതുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കയറ്റി നിർത്തും പേര് വിളിക്കും അവിടെ കയറ്റി നിർത്തും അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും പ്രമാണഗ്രന്ഥമായിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്ത് തുറക്കും ആദ്യം റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ പഴയനിമകാല വിശുദ്ധന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല അവർക്ക് ന്യായവിധി വരുമ്പോൾ അവരെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമാണ് തുറന്നു വെൽക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലയളവിൽ മനസാക്ഷി റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമായിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ കർത്താവ് അവിടെ തുറന്നു വെക്കും അതാണ് ബൈലോ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി അംഗമായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം നിയമ സംഹിത അവിടെ തുറക്കപ്പെടും പിന്നെ ഒരു വശത്ത് ഞാ ദൈവവചനം എടുത്തു വെക്കും മറുവശത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതവും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം വിസ്താരം നടത്തുമ്പോൾ സാക്ഷികൾ വേണം അല്ലേ ഇനി സാക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ സഹിത വിഷയം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അമ്പതാം മധ്യേ നാലാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം അമ്പതിൻ്റെ നാല് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് അവൻ മേലിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു ന്യായവിധി നടക്കുന്നത് എവിടെയാ മേഘങ്ങളിലാ മേഘത്തിന് മേളിലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മധ്യാകാശത്തിന് മേളിലാണ് എന്തായാലും അവിടെ ആ ന്യായാസനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനിച്ചൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ദൈവ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം മേലിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നെ ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കിയാൽ ആകാശം അവൻ്റെ നീതിയെ ഘോഷിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ ആശയം ഈ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും വിളിച്ചിരിക്കുക എന്താ കാരണം സനീഷ്ചറിയാൻ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം വിശ്വാസിയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദേ അവിടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നിനും വിഷയങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ സനീഷ് നിഷേധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും അവരുള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ ന്യായാധിപതി ആയിരിക്കാൻ ആകാശം അവൻ്റെ നീതിയെ ഘോഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാക്ഷിയായിട്ട് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവർ പറയും അത്രയും സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ ആശയം ഇനി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബക്കൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് നിലവിളിക്കുകയും മരപ്പണിയിൽ നിന്ന് തുലാം ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം എന്താ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്ത പാപങ്ങളെ കർത്താവ് അവിടെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ല് വരും മരപ്പണി വരും നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താ 
ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ദൈവം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംസാര രീതിയും പരസ്പരമുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളുമായിരുന്നു കാരണമെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാണ് സന്ദർഭ പ്രകാരം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ഇവിടെ സാക്ഷികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വിളിക്കും ചുവരിൽ നിന്ന് കല്ലുകളെയും മരപ്പണിയെയും വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസികളുടെയൊക്കെ വിചാരണ മൂപ്പന്മാർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷന്മാർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നാ പക്ഷേ പറയുന്നത് എന്താ നാം പോകുന്ന വഴികളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നാം ജീവിക്കുന്ന വീടിലെ ഭിത്തിയും മരവും അത് അവരന്ന് സംസാരിക്കും എന്ത് സംസാരിക്കും ഞാനിത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കും ദൈവമക്കളായിരിക്കും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നിയമിച്ചാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വിഷയം എന്താ യഹോ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കണം ദൈവഭയമില്ലാതെ നാം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അന്ന് വിളിച്ചു നിർത്തി അവിടെയും നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്താ ഇന്നും തെറ്റ് പറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ അന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താ നമ്മളിതേ ശരീര രൂപാന്തരം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതേ സ്വഭാവത്തോടെ കൃത്യ കർത്താവ് പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ നീതിമന്മാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാ നീതിമന്മാരാണ് കർത്താവിൽ നീതിമന്മാരാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരാണ് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധന്മാരാണ് സ്ഥാനീയമായിട്ട് ഈ പദവികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഇതേ സ്വഭാവങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ ഉയർപ്പിച്ച് തൻ്റെ ന്യായാസിനും മുമ്പാകെ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ചെയ്തു എന്ന് കർത്താവ് തീർത്ത് പറയും പക്ഷെ ഉടനെ നമുക്ക് ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്ന എത്ര വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ മരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്തഞ്ഞൂറ് വർഷമായി അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യം എങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അന്ന് നമ്മൾ താമസിച്ച വീട് അന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ അതെല്ലാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിഷയം നമ്മൾ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്തോ പ്രതി ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയും എന്നിട്ടാണ് വക്കീൽ നമുക്ക് ജാമ്യം എടുത്തു തരുന്നത് ഓക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറ്റം ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പക്ഷപാതം ചെയ്യും നമ്മൾ ആരാ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാണ് പക്ഷേ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ ന്യായാധിപതിയായിട്ട് കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആ വിഷയം ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് അന്ന് ജഡ്ജായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ മുഖത്ത് ഒരു ദയും ഒരു സ്നേഹവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അത് ന്യായാസനമാണ് ആ ന്യായാസനത്തെ ന്യായാസനമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം അവിടെ വക്കീലന്മാരില്ല ഇന്ന് വക്കീലന്മാർ വക്കീലുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് എന്തായിരുന്നു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന ദേഹമാണ് കുറ്റം ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റി കുറ്റം എന്ന് കോടതിയിൽ പറയുന്ന ആളാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ വരും അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴും ഇന്നെന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പാപമാണെന്ന് പറയുന്നു പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നീ ചെയ്തത് പാപമാണെന്ന് പറയുന്നു നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ വിശ്വാസി തന്നിഷ്ട പ്രകാരം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇവൻ ഈ പാപം ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെയും ഇവനോട് ഞാൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനോട് ഞാൻ നീ ചെയ്തു പോയി നീ മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊന്നും ഇവൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ നിന്ന് തടുക്കുന്നവന് പരിശുദ്ധാത്മ മാറി പുടണം ഉടനെ അന്തി ക്രിസ്തു നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വഴി പഠിക്കാണ്ട പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം
ഇനി കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവവചനമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഓരോരുത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്ന വിഷയം എന്തല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയെ അല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം രക്ഷയെ അല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയാണ് അല്ലെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രവൃത്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിനൊത്തുയർന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടും അത് തല്ലി കെടുത്തി കളഞ്ഞ് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ച വിശ്വാസി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് തീ കൊണ്ടങ്ങ് ശോധന ചെയ്യും തീ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്താൽ കത്തിപ്പോകും അല്ലേ അവിടെ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ ഒരു ഒന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാം മധ്യത്തിൽ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ ഇവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കത്തിപ്പോകും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ കത്തിപ്പോയാൽ തന്നെ ആ ചാരമാകും ചേതം വരും ഓക്കെ ഇനി തീയിലൂടെ കടന്നു പോയ ആളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കിക്കേ തീ കത്തിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ ബോഡി കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീയിൽ വീണിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ ബോഡികൾ കാണാനോ ശരീരം കണ്ടാൽ എങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒന്നും ഗൗരവം നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് അങ്ങ് സദൃശ്യന്മാരായി തീരും തീരും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഈ തീയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ പലരും ഞാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു പലരും രക്ഷിക്കപ്പെടും താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ എത്രേ ഇത്ര ഇത് കൂടുതൽ എങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു വിഷയം പറയുക നാം ദൈവസന്നിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ അയോഗ്യമായി ജീവിച്ച വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ അത്ര ഇന്ന് വളരെ ഷൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തികളൊക്കെ അന്ന് പൊള്ളി കരിഞ്ഞ് തൊലിയൊക്കെ ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിൽക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കും പിന്നെ ദുരിതാശാവും ഇല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അത് ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കും ഒരു ഭംഗിയുമില്ലാതെ മോഹവും ഒക്കെ കത്തി കരിഞ്ഞു ഓ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ അല്ല അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തേജസ്സും ബഹുമാനം ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിച്ച വിഷയം നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട അതേ ശരീരം കർത്താവ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എഴുതിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ സനീഷ്ചറിയാൻ അതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ തീയിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊള്ളലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ഛേദം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ താനോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തീയിൽ കൂടെ എന്ന പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരുത്തി ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇതായിരുന്നു നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക അറുപത് വർഷം നീ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം നീ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പക്ഷെ നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുക ഇതാണ് ഇത് നീ മാത്രമാണോ കാണുന്നത് സനീശ്വരൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സനീശ്വരൻ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് പെന്തക്കോസ് നാൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യകാശ വരവ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സകല വിശുദ്ധന്മാരും നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിർത്തി ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മൾ വായിച്ചു അന്ന് ഓരോരുത്തന് കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയുണ്ടാകും ഈ പൊള്ളലേൽക്കാതെ അവിടെ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പുകഴ്ചയുണ്ടാകും അല്ലാത്തവർക്കോ ലജ്ജ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി തീയിൽ വീണ് ദേഹം മുഴുവൻ കത്തി ചാമ്പലായി മുഖം ഒക്കെയും ഉരുകി പിടിച്ച് പിന്നെ ആ യുവതി എങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ തല മൂടി കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ലജ്ജ കാരണം അപ്പോൾ വിശ്വാസികളായിരിക്കണം നാം ഇവിടെ എങ്ങനെയും ജീവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരുടെയും തല നിൽക്കില്ല മുട്ടും നിവർന്ന് നിൽക്കില്ല അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്ന് എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എന്താ അതിന് കാരണം അപ്പോൾ സമയം പൗലൂസ് ഈ കാഴ്ച മുന്നമേ കണ്ടു എപ്പോൾ കണ്ടു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം അപ്പോസലെ പൗലോസ് എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കൊരുന്തിയ
നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ജീവിക്കും പൗലോസ കാഴ്ച കണ്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായസ്ഥിതി മുമ്പാകെ തൻ്റെ ജീവിതം കടന്നു വന്ന വഴികൾ താൻ ഒന്ന് കണ്ട് തന്നെ അവിടെ കർത്താവ് നിർത്തി കാരണം കൺ തന്നെ ന്യായാസ്ഥിതി കൊണ്ടുവരുന്ന എപ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ പരമവിശേഷ കർത്താവ് സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും സമയത്തിന് മുമ്പേ വിധിക്കില്ല എന്നാൽ ഡെമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് കർത്താവ് പിടിച്ചതു മുതൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഈ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കുമെന്നുള്ള ദീർഘവീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവിരുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുന്ന ചിത്രം പൗലോസിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ എൻ്റെ ജീവിതങ്ങൾ പൗലോസിന് വേണ്ടി കർത്ത കർത്താവിന് വേണ്ടി പൗലോസ് ഒത്തിരി ഓടി എന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു വിഷയം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കൊള്ളരുതത്തവനെ പോകാതിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നു പിന്നെയും പൗലൂസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം നേടിയെന്നോ തികഞ്ഞവനെന്നോ അല്ല ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എല്ലാം തന്നെ ഉപദേശം എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഇത് സാത്താൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ വാസ്തവമായും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും തികഞ്ഞവരാരുമില്ല എല്ലാവർക്കും കുറവശമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ എൻ്റെ മകൻ തികഞ്ഞാലോ എൻ്റെ ഭാര്യ തികഞ്ഞാലോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തികഞ്ഞവരായാലോ ഞാൻ തികയണമെന്നല്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണ പ്രകാരം തികഞ്ഞവനാണോ എന്നാണ് കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തികഞ്ഞവരല്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയ്ക്ക് നമ്മൾ കണക്ക് പറയണം എന്താ മറ്റുള്ളവനെ വിധിക്കരുത് അതാ കർത്താവ് പറയുന്നത് അവൻ തികഞ്ഞവനല്ല എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ നീ അവനെ വിധിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയണം അതല്ല നീ തികഞ്ഞവനാണോ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ തികഞ്ഞവരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ രീതി അപ്പോൾ പരിശോധനയുടെ മുഖാന്തരം തീയാണ് അതിനുശേഷം വിചാരണയുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിക്കും റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരെയായിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് സഭയെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു സഭ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഏ എൻ്റെ മണവാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാ അങ്ങനെയല്ല സഭയിൽ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് വിളിക്കും ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിക്കും അവരുടെ ജനനത്തീയതിക്കനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ അവരെ ഇങ്ങ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും വിളിച്ച് മുന്നേ നിർത്തി പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളൊരു ക്യൂവില ഇത് ഏകദേശം എത്ര നാളെടുക്കും ഏഴ് വർഷം എടുക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കാരണം ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവവചനം ഒരിടത്ത് വെച്ച് മറുവശത്ത് അവരുടെ ജീവിതം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വചനം എടുക്കും ജീവിതം എടുക്കും വചനപ്രകാരം ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ സമയം കുറച്ച് വേണം അങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏഴ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴേനാ കാന്താ താമസം എന്താകോ വന്നിടുക ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് കാന്തിയായിട്ട് പോകാൻ ഉത്സാഹം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കാന്തിയായിട്ട് ചെല്ലുന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാന്തയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതുമാതിരി ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കട്ടെ ആരോടാ ക്രിസ്തുവിനോടല്ല ദൈവത്തോട് റോമർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അതായത് ക്രിസ്തു ന്യായാസനത്തിൽ ദൈവമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തോടാണ് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനോടല്ല ക്രിസ്തുവിനോടല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ആശയം അഭിഷിക്തനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവം മനസ്സിലുമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലല്ല കണക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരിക്കുന്ന സർവ മഹത്വത്തിലും നീതിയിലും വസിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുമെന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആശയം വളരെ വിശാലമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ പലരും വളരെ ശാന്തമായിട്ടേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ വളരെ ഭവ്യതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ വളരെ ഭക്തിയോടെ എപ്പോഴും കണ്ണടിച്ചേ നടക്കത്തുള്ളൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ആത്മീയനാണ് അല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവകാശം പ്രാർത്ഥിക്കും വളരെ ഭവ്യതയോടെ സംസാരിക്കും
എന്ന് ഞാൻ സ്വയം പറയാൻ വെച്ചു പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ നയാസനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന വിശ്വാസി ഉപദേശ സംരക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സനീഷ് ചെറിയനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉപദേശം ഇവിടെയും വെക്കും ജീവിതം അവിടെയും വെക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ച ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു ജീവിതം എന്ന് കർത്താവ് കാണിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ വെളിപ്പെടും സനീഷ് ചെറിയൻ ആരായിരുന്നു സനീഷ് ചെറിയൻ എന്തായിരുന്നു സനീഷ് ചെറിയൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കപടഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒത്തിരി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചിലർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ കർത്താവ് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളെയും ആലോചനകളെയും തൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളെയും വ്യക്തമായിട്ട് ചോദന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അന്ന് വെളിപ്പെടും ഈ വേല ചെയ്ത വ്യക്തി വാസ്തവത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഓരോരുത്തൻ അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കണം നിർബന്ധത്താൽ അരുത് സങ്കടത്തോടെ അരുത് ഇത് കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല നാം എന്ത് വിഷയം ചെയ്താലും നാം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അപ്പൻ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം കെട്ടിയുള്ള ജീവിതം അവിടെ അനാവൃതമായി മാറുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം സങ്കടത്തോടെ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അയ്യോ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി സിനിമ കാണാൻ വയ്യ ടൂറ് പോകാൻ വയ്യ പിന്നെ എനിക്ക് യോഗ്യമായിട്ട് ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ വയ്യ പരസ്യമായിട്ട് മദ്യപിക്കാൻ വയ്യ സങ്കടപ്പെട്ടാണ് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയെ രക്ഷയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമില്ലാതെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചാലും സനീഷ് ചെറിയൻ യോഗ്യ അയോഗ്യമായി ജീവിക്കാതിരുന്നത് ചിലരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ദൈവത്തെ പേടിച്ചിട്ട് അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഹൃദയത്തിലെ മനോഭാവത്തെ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും പ്രമാണവും ജീവിതവും ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം വാക്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ അവിടെ വെളിപ്പെടും ഇനി ഒന്ന് വരുന്നതിൽ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ വെളിപ്പെടും ഞാനത് മുൻകൂട്ടി അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനുള്ള വാക്യം ഇതാണ് ഒന്ന് വരുന്നതിൽ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറെ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ഞാനതിൻ്റെ അവസാന പോയിൻ്റാണ് അവിടെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും എന്ത് പ്രവൃത്തി നാം ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നാം ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തികളും അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരും അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മുന്നേ അങ്ങ് ഓർക്കണം നാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച പാവങ്ങൾ അവിടെ വരത്തില്ല അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളെയും കർത്താവ് അവിടെ എടുത്തു കാണിക്കും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നാം വെളിപ്പെടും ഞാൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടും അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതും വെളിപ്പെടും അതാണ് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും ഇനി എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എട്ട് ആദ്യം എൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിനെന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ ആശയം മനു മർത്തനെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരിക എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയ സകലരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ സകലരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് എട്ടാം വാക്യം നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിൻ്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കും ഇത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ഓരോരുത്തർക്ക് പുകഴ്ചയുണ്ടോ എന്ത് പുകഴ്ച ഇവിടെ വളരെ ഭക്തിയുടെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി നടത്തുന്ന ആളുകൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായി തീരുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിധിക്കുക ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളും രഹസ്യഭാവങ്ങളും കർത്താവ് മുഖപ്രകാശത്തിലാണ് അന്ന് വഹിക്കുക ഇനി അമ്പതാം അധ്യായം സങ്കീർത്തനം അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇവ നീ ചെയ്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്നു നീ നിരൂപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിൻ്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ നിരത്തി വയ്ക്കും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കീറിക്കളയും ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം എന്താ ആ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു ശിക്ഷയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടെ നമ്മളിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയാം എന്താ നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെതിരെ വിരോധമായിരുന്നു സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ അതാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിലെ വിഷയം അങ്ങനെ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹ മകനായിരിക്കുന്ന സഹോദരനെക്കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞ അപവാദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് അതൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് നിൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നിരത്തി വയ്ക്കും ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആശയം ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും വ്യക്തമായി അവിടെ വെളിപ്പെടും അവിടെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഓരോരുത്തന് പുകഴ്ച്ചയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണോ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ കർത്താവ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇന്ന് രാത്രി കാലം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കണം എന്തിനാ തിരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുക സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ കർത്താവ് അന്ന് പരസ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ സർവ ദൈവമക്കളുടെയും മുമ്പാകെ നമ്മൾ രചിക്കേണ്ടി വരും അതിന് യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ദൈവനീതിയുടെ മുമ്പാകെ അല്ലേ അപ്പോൾ സമയം പൗലൂസ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനം മുന്നമേ കണ്ടതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വലിയ പുലിയായിരുന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തോളം പോയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ശൗര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പൗലൂസ് പറയുക ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഇത് ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ ഛേദമെന്ന് എന്നു ആ ഒരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് പൗലൂസിന് ലഭിച്ചത് ഈ ന്യായാസനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് എന്ത് കർത്താവിൻ്റെ ന്യായസന മുമ്പാകെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും ഒരുപോലെ എടുത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇന്നൊന്നും ഉണ്ടാകണം കർത്താവ് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം രാത്രിയാമങ്ങളിലും തിരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കണം അഞ്ചാം വയസ്സിലായിരിക്കാം ആറാം വയസ്സിലായിരിക്കാം എട്ടാം വയസ്സിലായിരിക്കാം പതിമൂന്നാം വയസ്സിലായിരിക്കാം നാൽപ്പതാം വയസ്സിലായിരിക്കാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം മറ്റാരെയും അവിടെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തു എന്ന നീതിയുള്ള ന്യായവേയ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഈ വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച കർത്താവെ എല്ലാം മറന്നു പോയല്ല ഒന്നും മറന്നില്ല ഒരു വിഷയവും മറന്നില്ല കർത്താവിനും ഭാഗ്യ വിഷയ കർത്താവ് ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ റീബൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പോയ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ സകല വഴികളെയും കാണിക്കും വഴികളെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ലംഘനങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റു പറയാത്ത പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കും നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എവിടെയെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയും മകനെ ഇതായിരുന്നു നിൻ്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതായിരുന്നു കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും ആ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് മത്സരിക്കാതെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിധേയപ്പെടുത്തിയാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താ അന്ന് ഓരോരുത്തിന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചുണ്ടാവും സമയത്തിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ
അതിന് മുമ്പിൽ നാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കർത്താവ് പേര് വിളിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ നിർത്തി സനീശ്വരനെ മറുവശത്ത് നിർത്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ താളുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് മറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും നാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നരകശിക്ഷയിനില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വലിയൊരു ചിത്രമാണ് അത് അത്യാസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ വിഷയം പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പേജുകൾ ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വലിയ പാപങ്ങൾ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അതവിടെ മായച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മായച്ചു അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താ ആ പാപത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഞാനൊരു സഹോദരനെതിരെ വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ സഹോദരൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം വലഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷെ ആ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതം വലഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പം കാണിക്കും ദേ സനീഷ് നിൻ്റെ പാപം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ നിനക്ക് ശിക്ഷയില്ല പക്ഷെ നിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഈ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതം ഇത്ര ആളത്തേക്ക് വലഞ്ഞു പോയി അതിൻ്റെ കണക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം ദൈവം ഞാൻ മുന്നോട്ട് ആ വിഷയം വരുമ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുക എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപങ്ങൾ അവിടെ കാണത്തില്ല അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പേജുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണ് ആ നീതിക്ക് കാരണം എന്താ ദൈവം അപ്പോൾ പാപം ക്ഷമിക്കില്ല ക്ഷമിക്കും ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുന്നവനാ അതിന് പ്രമാണമുണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു അത് കാൽവരി ക്രൂശിൻ്റെ മഹത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടും കുറ്റവാളിയെ പോലെ ഒരു അധമ പാവിയെ പോലെ പിതാവ് ആ പുത്രൻ്റെ നിലവിളിക്ക് മുമ്പാകെ കാതടച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിവിടെ രക്തസാക്ഷിയാകുന്നതോ കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതോ പട്ടിണി കിടക്കുന്നോ ഒന്നും അല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ നല്ല ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ വരണം അതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നവർ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ വിഷയം ഞാൻ ഈ റെഫറൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വാസ്തവത്തിൽ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വിരോധമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കാരണം ദൈവവചനം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നത് ആ രണ്ട് വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവവചനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തു ഇണകൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യത്തിന് ഇണ എവിടെയാണ് വിശദീകരണം എവിടെയാണെന്ന് വളരെ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യം രണ്ട് വാക്യം കൊണ്ട് ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുക എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് വലിയൊരു സത്യമാണ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളെ നിങ്ങളും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇനി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ന് പകൽക്കാരം വരെയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം അത് കഴി കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യായാസനം എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാകും ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്